మరి మన నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ మీ చేతి వంట ఓకే అండి మరి స్టూడెంట్స్ ఇద్దరు రెడీగా ఉన్నారు మరి చూద్దాం ఈరోజు వీళ్ళు ఎలాంటి వెరైటీస్ మనకు చేసి చూపిస్తారు హాయ్ హాయ్ మీ పేరేంటి నా పేరు నిఖిల్ 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 ఏ కాలేజ్ మేము ఐహెచ్ఎం శ్రీశక్తి ఓకే సో ఏ ఇయర్ లో ఉన్నారు ఇప్పుడు ఫైనల్ ఇయర్ ఫైనల్ ఇయర్ ఓకే హాయ్ హాయ్ మీ పేరేంటి రవి కిరణ్ రవి కిరణ్ మీరు సేమ్ సేమ్ కాలేజ్ సేమ్ ఇయర్ క్లాస్ మేట్స్ మీ ఇద్దరు వెరీ గుడ్ సో మరి మంచి వెరైటీస్ ప్రిపేర్ అయ్యి వచ్చారా ఎందుకంటే మీ కాలేజ్ నుంచి అది వరకు వచ్చిన వాళ్ళు కూడా మంచి టేస్టీ టేస్టీ వెరైటీస్ చేశారు ఓకే సో మరి ఏం ప్రిపేర్ అయ్యారు రవి కిరణ్ ఈరోజు నేను కేరళ స్పెషల్ ఓట్ చేస్తున్నా ఇల్లడా అని ఇది బ్రేక్ఫాస్ట్ లో గానీ స్టార్టర్ లో గానీ మనం ఇవ్వచ్చు ఇట్ ఈస్ లైక్ స్వీట్ డంప్లింగ్ లాంటిది స్వీట్ డంప్లింగ్ ఇల్లడా ఓకే నేను పాలక్ చీజ్ బాల్స్ పాలక్ చీజ్ బాల్స్ ఓకే సో మరి ఫస్ట్ ఏమో చేస్తారు నేను చేస్తాను మీరు చేస్తారా ఓకే మరి కేరళ స్పెషల్ ఇల్లడ తయారు కావాల్సిన పదార్థాలు అయితే చూద్దాం ఇల్లయడ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు అరటి ఆకులు రెండు బెల్లం తురుము అరకప్పు బియ్యం పిండి ఒక కప్పు పచ్చి కొబ్బరి తురుము ఒక కప్పు జీలకర్ర పొడి ఒక టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి అర టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత ఓకే అండి మరి కావాల్సిన పదార్థాలన్నీ చూసారు కదా స్టార్ట్ చేద్దాం రవి కిరణ్ స్టార్ట్ చేద్దాం ఓకే సో ఫస్ట్ బీ పిండి కలుపుకోవడానికి కొంచెం వాటర్ వేడి చేసుకుందాం హాట్ వాటర్ తో మిక్స్ చేసుకోవాలి హాట్ మిక్ వాటర్ తో మిక్స్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది ఈజీగా కుక్ అవడానికి కూడా సరిపోతాయా వాటర్ సరిపోతుంది ఆ మొదట బీ పిండి తీసుకుందాం ఓకే కొద్దిగా సాల్ట్ రుచి పరంగా కలిపేసి సో జస్ట్ గోరువెచ్చటి నీళ్ళు చాలా ఆయిల్ అవ్వాలా లేదు గోరువెచ్చటి నీళ్ళు సరిపోతాయి ఇప్పుడు కొద్ది కొద్దిగా వాటర్ వేసుకుంటూ సో ఇది ముద్దలా చేసేయాలా అవును మన రొట్టి ముద్దలా లైక్ మనం దాన్ని మౌల్ట్ చేయడానికి అయ్యేటట్టు ఆ చపాతీ ముద్ద చేసుకుంటే సరే మరీ పలుచగా అయిపోతే అది పెట్టేటప్పుడు అటు ఇటు స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది ఇట్స్ లైక్ కొంచెం టైట్గా రొట్టి ముద్దలా కలుపుకుంటే సరే ఓకే సార్ సో బియ్యం పిండి ఎలా మనం ఫ్రెష్ గా చేసుకున్నది అయితే బాగుంటుందా లేకపోతే యాక్చువల్ గా మనం కొత్త బియ్యం అంటాం కదా అది అయితే ఇంకొంచెం బాగుంటుంది అలాగే డైరెక్ట్ గా బియ్యం పిండి వాడే కన్నా బియ్యం పిండిని కొంచెం ముందు రోస్ట్ చేసుకుంటే దాని యొక్క రుచి వేరుగా ఉంటుంది రోస్ట్ చేసి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి కలుపుకున్న తర్వాత ఒక టూ మినిట్ రెస్టింగ్ పెట్టుకుంటే ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఏమైనా ఉందా మరి అంతలోగా కొబ్బరి కూరని మనం బెల్లాన్ని కలుపుకొని మిక్చర్ రెడీ చేసుకుందాం ఇదేంటి లోపల స్టఫింగ్ లా ఇది మధ్యలో స్టఫింగ్ లాంటిది వస్తుంది ఓకే పచ్చి కొబ్బరి తురుము పచ్చి కొబ్బరి తురుము ఇప్పుడు కొద్దిగా బెల్లం ఓకే రెండింటిని కొంచెం బాగా కలిసేటట్టు కలిపేసుకొని సో ఇది మీకు కాలేజ్లో నేర్పించిన రెసిపీయా బయట నేర్చుకున్నదా యాక్చువల్ గా ఇది ట్రెడిషనల్ కేరళ క్విజిన్ అనేది నేర్చుకునేటప్పుడు ఇది మొదటి నేర్పిస్తారు వాళ్ళు మనం సంక్రాంతి పండగకి చేసుకునేటట్టు వాళ్ళ న్యూ ఇయర్ టైంలో కానీ ఎనీ పండగ టైంలో కానీ వాళ్ళు ట్రెడిషనల్ గా చేసే ఇది ఓకే ఓకే సో అయితే మీ కాలేజ్లో నేర్పించింది అంటే ట్రెడిషనల్ వెరైటీస్ లో ఒకటి కేరళది ఓకే సో నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ దీంట్లో కొంచెం జీలకర్ర పొడి జీలకర్ర పొడి అలాగే కొంచెం ఇలాచి పొడి లేకపోతే యాలకుల పొడి కూడా అంటే బాగా కలిసేటట్టు రెండు కలిపేసుకొని ఇప్పుడు ఫ్రెష్ బనానా లీఫ్ తీసుకొని మనం ఫస్ట్ మిక్స్ చేసి పెట్టుకున్న రైస్ మిక్చర్ ఉంది కదా దాన్ని పూర్తిగా ఈక్వల్ గా అంతా అయ్యేటట్టు సమానంగా అప్లై చేయాలి సో లీఫ్ మీద స్ప్రెడ్ చేసేయాలి పల్చగా అంటే ఎంత పల్చగా చేయగలిగితే అంత పల్చగా చేసుకుంటే బాగుంటుంది మరీ మరీ ఎక్కువ పల్చగా చేసేసినా అది విరిగిపోతుంది ఆకుకి నా నాలుగు వైపులో కొంచెం గ్యాప్ ఇచ్చి స్టఫింగ్ పెట్టుకుంటే బండి ఎందుకంటే మనం బ్రష్ చేసిన తర్వాత బయటికి రాకుండా ఉంటుంది అయిన తర్వాత మనం చేసుకున్న మిక్చర్ ఉంది కదా జాగరీ కోకోనట్ ఇందులో స్టఫింగ్ కింద పెట్టుకోండి దీన్ని కూడా ఈక్వల్ గా కొంచెం గ్యాప్ ఇచ్చి
అప్లై చేసుకున్న తర్వాత వీళ్ళకి కొంచెం వాటర్ కార్నర్స్కి ఇలా లైట్గా అప్లై చేసుకుని హాఫ్ కిలో ఫోల్డ్ చేయాలి ఇట్స్ లైక్ ఓకే ఇలా ఫోల్డ్ చేసిన తర్వాత దాన్ని స్టీమర్లో పెట్టుకోవడం స్టీమర్ ఆన్ చేస్తా ఆన్ చేస్తాను ఆకుతో స్టీమ్ అయితే మనకి ఆ బనానా లీఫ్ కున్న ఫ్లేవర్ ఫ్లేవర్ స్మెల్ దానికి వస్తుంది అలాగే ట్రెడిషనల్ గా మనం బనానా ఆకు మీద అరిటాకు మీద ఎందుకు తింటాం అంటే ఒకవేళ మనం తినే ఫుడ్ లో గానీ దేంట్లో గానీ ఏదైనా పాయిజన్ గానీ మన ఒంటికి పళ్ళని ఏమైనా ఉంటే ఆటోమేటిక్ గా ఆకు నల్ల రంగులో చేరిపోతుంది దాన్ని బట్టి అది అలాగే దీంట్లో చాలా రకాలు చేసుకోవచ్చు అంటే మనం ఇప్పుడు బ్రేక్ఫాస్ట్ కాబట్టి ఇలా చేస్తున్నాం అదే డిజర్ట్ కింద కానీ స్వీట్ కింద కానీ ఎప్పుడైనా ఈవినింగ్ టైం స్టార్ట్ లో కానీ చేసుకోవాలి అనుకుంటే అలా టైంలో ఈ మిక్చర్ లో మనం నట్స్ లాంటి జీడిపప్పు కానీ బాదం పప్పు కానీ అలాంటివి కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇది ఏంటంటే స్వీట్ లోనే చేస్తారా హాట్ గా కూడా చేసుకోవచ్చా లేదు యాక్చువల్ గా ఇది స్వీట్ గానే చేస్తారు దీన్ని స్టీమ్ చేయొచ్చు లేకపోతే తవా మీద కానీ కుండ మీద కానీ కాల్చవచ్చు సేమ్ ఇలా అరిటాక్ లో సేమ్ అరిటాక్ లో పెట్టి ఓకే సో ఇది ఎంతసేపట్లో మనకి అయిపోతుంది జనరల్ గా జస్ట్ ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ టెన్ మినిట్స్ పడుతుంది ఒక స్టీమ్ బాగా ఉంటే లేకపోతే మాక్సిమం ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అంటే పెద్దది చేసుకున్నాం అంటే ఇది పెద్ద ఆకులు కూడా చేస్తాం పెళ్లిళ్ళు వాటికి అయితే ఓకే అదే చిన్నది కాబట్టి టెన్ మినిట్స్ సరిపోతుంది దీనికి మనకి ఇలా ఎన్ని కావాలంటే అన్ని చేసుకుని ఒక పది నిమిషాలకి అలా పది నిమిషాలకి అలా అవిరికి పెట్టేసుకుంటే సరిపోతుంది సో మూత పెట్టేద్దాం సో దీనికి అంటే ఇది యాసిడ్స్ గా తినేటమైనా లేకపోతే ఏమన్నా పక్కన సైడ్ అలా ఉంటే బాగుంటుందా యాక్చువల్ గా ఇది డైరెక్ట్ గా తింటేనే బాగుంటుంది ఎందుకంటే ఏమన్నా వేసుకుంటా స్వీట్ అది ఉంది కదా బ్రేక్ఫాస్ట్ లో టీ అంటే నార్మల్ గా తినొచ్చు అదే గానీ స్వీట్ లో అలా ఇచ్చేటప్పుడు అంటే పైన కొంచెం గీ వేసి గానీ ఏమైనా రోస్ట్ చేసిన ఆల్మండ్స్ గానీ కిస్మిస్ గానీ అలాంటివి వేసుకుంటే బాగుంటుంది ఎన్ని చేసుకుంటామో దాన్ని బట్టి ఇప్పుడు మేము రెండే పెట్టాం కాబట్టి ఇంకా ఫాస్ట్ గానే అయిపోవచ్చు సో వెయిట్ చేద్దాం ప్రెషర్ వచ్చేదాక ఓకే సో ఇది ప్రెషర్ అంతా వెళ్ళిపోయిందండి చూద్దాం మరి ఎలా రెడీ అయ్యాయో మన కేరళ స్పెషల్ వంట అయిపోయినట్టే ఉన్నాయి తీసేయచ్చు ఓపెన్ చేసి సర్వ్ చూపిద్దాము ఒకసారి ఒక నిమిషం సో ఇలా అయిపోతుంది అనమాట ఓకే ఇలయడ నైస్ ఇది మంచి హెల్దీగా కూడా ఉంటుందేమో కదా ఓకే మరి కేరళ స్పెషల్ డిష్ రెడీ అయిపోయిందండి టేస్ట్ చూసే ముందు తయారీ విధానం ఇంకోసారి చూద్దాం ఇలయడ తయారు చేసే విధానం ఒక బౌల్ లో బియ్య పిండి ఉప్పు వేసి తగినన్ని నీళ్లు పోసి ముద్దలా కలుపుకోవాలి మరొక బౌల్ లో పచ్చి కొబ్బరి తురుము బెల్లం తురుము జీలకర్ర పొడి యాలకుల పొడి వేసి బాగా కలుపుకోవాలి అరటాకుపై బియ్య పిండి మిశ్రమాన్ని సవంగా పరచాలి పై నుండి కొబ్బరి మిశ్రమం ఉంచాలి ఆపై వీటిని ఇడ్లీ పాత్రలు ఉంచి ఆవిరిపై ఉడకనివ్వాలి అంతే ఇలయడ రెడీ ఓకే మరి ఇలయడ తయారీ విధానం చూసారు కదా సో రాజు గారు టేస్ట్ చూద్దామా ఓకే సో మెయిన్ గా ఏంటంటే మనకి ఇలా కేటరింగ్ కాలేజ్ నుంచి స్టూడెంట్స్ రావడం వల్ల కొన్ని ట్రెడిషనల్ ఐటమ్స్ కొన్ని వెస్టర్న్ ఐటమ్స్ అన్ని కూడా తెలుస్తాయి చూసి ఈజీగా నేర్చుకోవడానికి బాగుంది జీలకర్ర పొడి ఇలాచి పొడి కలిపి వేసాం కదా డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్ వచ్చింది ఎస్ అండ్ బాగుంది మెయిన్ గా ఏంటంటే ఆకు ఆకు సో అది మెథడ్ అనేది ప్లస్ కుకింగ్ మెథడ్ కూడా ఏంటంటే మనం హెల్దీగా తీసుకున్నాం కదా స్టీమ్ లో స్టీమ్ లో సో బాగుంది టేస్టీగా అంటే చాలా సింపుల్ గా చేసుకోవచ్చు ఈజీగా అయిపోతుంది టేస్టీగా ఉంది అన్ని కూడా మనకంటే ఇంట్లో ఈజీగానే ఉండే ఇంగ్రీడియంట్స్ ఆకొక్కటి కొంచెం ఎత్తుక్కోవాలి అండి బాగుంది రవి కిరణ్ నైస్ సో చూసారు కదండి చాలా టేస్టీగా ఉంది ఈ రెసిపీ మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఇప్పుడు ఒక చిట్కా చూద్దాం ఇప్పుడు 
ఇప్పుడు మీకోసం మరో చిట్కా ఈ ఆరెంజ్లో సి విటమిన్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది అనే విషయం అందరికీ తెలిసిందే అయితే ఆరెంజెస్ అనేవి ఎక్కువగా తినడం వల్ల మనలో ఇమ్యూనిటీ పవర్ పెరుగుతుంది అంటే రోగ నిరోధక వ్యవస్థ బాగా బలోపేతంగా తయారవుతుంది తద్వారా ఈ చలికాలం వచ్చే జలుబు దగ్గు గొంతు నొప్పి ఇలాంటి సమస్యల నుంచి చాలా వరకు దూరంగా ఉండొచ్చు అంతేకాకుండా దీంట్లో ఉన్నటువంటి ఫైబర్ అవన్నీ కూడా మన ఆరోగ్యానికి చాలా మేలు చేస్తాయి